హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ ఛానల్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటే ఏమి అనే దాని గురించి మీరు క్లియర్గా తెలుసుకుని ఉంటారు ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ఆ వీడియో వెళ్ళి రెఫర్ చేసి అక్కడ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో మనం అంటే అదే ప్రాజెక్ట్ని యూజ్ అనేది చేస్తాం సో మనం అంటే ఈ వీడియోలో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని మనం డిఫరెంట్ మైక్రోసర్వీస్కి ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం అంటే క్లియర్గా తెలుసుకుందాం దానికి ముందు మీరు మా యొక్క ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి అలానే పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ అనేది యాక్టివేట్ అనేది చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం అంటే ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ని ఒకసారి క్లిప్స్లో ఓపెన్ అనేది చేసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి చూసిన వెళ్తే మనకి ఏమంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ వచ్చి స్ప్రింగ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది సో ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ యొక్క కంట్రోల్ అనేది ఓపెన్ అనేది చేసుకుంటున్నాం ఇందులో మనం అంటే ఇక్కడ టూ మెథడ్స్ అనేది క్రియేట్ అనేది చేసినాం ఒకటి వచ్చి మనకి ఏమంటే గెట్ డేటా మెథడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటే ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమంటే ఈ ఫాల్ బ్యాక్ మెథడ్ అనేది మనకి ఏమంటే కాల్ అనేది అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి అంటే ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది మేనేజ్ అనేది చేస్తుంది సో ఇది వచ్చి మనం అంటే జస్ట్ ఒకే మైక్రోసర్వీస్లో మనం అంటే టూ మెథడ్స్ డిఫరెంట్గా మనం క్రియేట్ చేసుకుని మనం యూజ్ అనేది చేస్తున్నాం సో ఇలా కాకుండా మనం ఒక డిఫరెంట్ మైక్రోసర్వీస్ని కాల్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఒకవేళ అది వర్క్ కానప్పుడు మనకి ఏమంటే ఇంకొక మైక్రోసర్వీస్ని మనం ఏ విధంగా కాల్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం దానికి ముందు మనం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక టూ మైక్రోసర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ అనేది చేసుకుందాం సో దీనికోసం నేను అంటే బ్రౌజర్కి అనేది వెళ్తున్నా బ్రౌజర్లో మనం అంటే స్ప్రింగ్ ఇన్సలైజర్ అనేది మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చే వెబ్సైట్ని మనం సెలెక్ట్ అనేది చేసుకుందాం సో మనం క్రియేట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ వచ్చి మ్యావన్ సో ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ జావ్ అనేది నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వర్షన్ త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఏమంటే మనం మైక్రో ఓకే మైక్రో ఈ ఎక్స్ఏఎంపిఎల్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనే ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ అనేది చేస్తున్నాం ఒకటి ఓకే సో మనకు కావాల్సిన డిపెండెన్సీ వచ్చి మనకి ఏమిటంటే టూ డిపెండెన్సీ అనేది యాడ్ అనేది చేస్తున్నాం ఒకటి వచ్చి మనకి ఏమిటంటే స్ప్రింగ్ బూట్ డెవ్ టూల్స్ అనేది ఇంకోటి వచ్చి మనకి ఏమిటంటే స్ప్రింగ్ వెబ్ ఓకే సో ఈ టూ డిపెండెన్సీ అనేది చాలు సో జనరేట్ అనేది చేసేద్దాం ఓకే మనకి ఏమంటే డౌన్లోడ్ అనేది అయిపోయింది సో సేమ్ లైక్ మనకి ఏమంటే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ కూడా క్రియేట్ అనేది చేసుకున్నాం సో మైక్రోసర్వీస్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అనేది ఇస్తున్నా జస్ట్ మనం జనరేట్ అనేది చేస్తున్నా ఓకే మనకి ఏమంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది డౌన్లోడ్స్లో డౌన్లోడ్ అనేది అయిపోయింది సో దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది చేసుకుందాం రైట్ క్లిక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ సో ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది చేసుకున్నాం ఓకే మనం ఏంటి ఈ టూ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది చేసినాం కాబట్టి మన యొక్క ఎక్స్క్రిప్ట్స్లో మనం ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకుందాం ఇంపోర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యావన్ ప్రాజెక్ట్ బ్రౌజ్ డౌన్లోడ్స్ మైక్రోసర్స్ వన్ సెలెక్ట్ అనేది చేస్తున్నా ఫినిష్ అనేది చేద్దాం సో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ని మనం ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకుందాం ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యాన్ ప్రాజెక్ట్ బ్రౌజ్ డౌన్లోడ్స్ మైక్రోసర్స్ టూ సెలెక్ట్ అనేది చేస్తున్నా ఫినిష్ అనేది చేస్తున్నా ఓకే మనకి ఏమంటే టూ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకున్నాం వన్స్ మనకి సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఏమంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది కింద కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓపెన్ అనేది చేసుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ ఏమంటే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓపెన్ అనేది చేస్తున్నాం సో మైక్రోసర్స్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనే ప్రాజెక్ట్ని ఓపెన్ అనేది చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనకి ఏమంటే మన యొక్క మెయిన్ అప్లికేషన్కి వెళ్దాం సో ఈ మెయిన్ అప్లికేషన్ నేను నార్మల్గా వచ్చి జస్ట్ ఓన్లీ వన్ ఏపీ అనేది మాత్రమే యూజ్ అనేది చేస్తున్నా సో దీనికోసం నేను ఏమంటే మనం ఒక డిఫరెంట్ కంట్రోల్ అనేది క్రియేట్ అనేది చేయాలి సో అలా కాకుండా నేను ఏమంటే ఈ మెయిన్ అప్లికేషన్ని మనం అంటే కంట్రోలర్గా యూజ్ అనేది చేసుకుంటున్నా దానికోసం మనం అంటే అట్ ద రేట్ రెస్ట్ కంట్రోలర్ అట్ ద రేట్ రెస్ట్ కంట్రోల్ యానిటేషన్ అనేది ఇక్కడే ఇస్తున్నా సో ఇక్కడ మనం ఒక ఏపీ అనేది క్రియేట్ అనేది చేసుకున్నాం అట్ ద రేట్ ఓకే మనం అంటే గెట్ మ్యాపింగ్ అనేది చేసుకున్నాం గెట్ మ్యాపింగ్
మైక్రో వన్ ఓకే గెట్ మైక్రో వన్ అనేది ఏపీ నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనకేమంటే పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ గెట్ మైక్రో సో నేను ఏమంటే రిటర్న్ అనేది చేస్తున్నా రిటర్న్ మైక్రో సర్వీసెస్ వన్ అనేది ఇస్తున్నా ఓకే మనకేమంటే మైక్రో సర్వీస్ వన్ అనేది రిటర్న్ అనేది చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో సేమ్ లైక్ మనం ఏమంటే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్లో మనం క్రిటర్ అనేది చేసుకుందాం ఈ మెథడ్ని సో దీన్ని కాపీ అనేది చేసుకుంటా ఓకే మనకేమంటే నార్మల్గా మన యొక్క స్ప్రింగ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది మనకి మనకి ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్లో రన్ అనేది అవుతుంది సో మనం అంటే ఈ మైక్రో సర్వీస్ వన్ అనేది మనం అంటే డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్లో రన్ అనేది చేయాలి కాబట్టి నేను ఏమంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో మనం సర్వర్ డాట్ పోర్ట్ ఈ కోల్ట్ నేను ఏమంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ అనేది ఇస్తున్నాం సేవ్ అనేది చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి ఏమంటే మైక్రో సర్వీస్ వన్ అనేది మనం ఒక ఏపీ అనేది క్రియేట్ అనేది చేసాం సో ఇప్పుడు మనం అంటే మైక్రో సర్వీసెస్ టూలో ఒక ఏపీ అనేది క్రియేట్ అనేది చేద్దాం దానికోసం సేమ్ మనం అంటే మైక్రో సర్వీసెస్ యొక్క మెయిన్ అప్లికేషన్ ఓకేనా ఈ మెయిన్ అప్లికేషన్కి వెళ్తున్న ఇక్కడే మనం అంటే అట్ ద రేట్ రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనేది ఇస్తున్నా ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఏమంటే జస్ట్ మనం ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను ఇక్కడే క్రియేట్ అనేది చేస్తాను నార్మల్గా మీరు అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫార్మేట్లు అనేది క్రియేట్ అనేది చేయాలి సో మనం వన్స్ మైక్రో సర్వీస్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేద్దాం అప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా ఫార్మేట్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను క్లియర్గా ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకి జస్ట్ మన అండర్స్టాండ్ పర్పస్ కోసం నేను ఏమంటే ఇక్కడ ఏమంటే క్రియేట్ అనేది చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మనం అంటే మైక్రో సైజ్ టూ అనేది ఇస్తున్నా సో ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ మైక్రో సైజ్ టూ ఫాల్ బ్యాక్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి మైక్రో సైజ్ వన్ అనేది వర్క్ కాదు అప్పుడు నేను ఏమంటే దీన్ని మైక్రో సైజ్ టూకి కనెక్ట్ అనేది చేస్తున్నా సో మనకి ఎప్పుడు ఏమంటే ఫాల్ బ్యాక్ అంటే అది వర్క్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమంటే వర్క్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి నేను జస్ట్ మెసేజ్ కోసం ఫాల్ బ్యాక్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నా ఓకే మనం సేవ్ అనేది చేద్దాం ఇప్పుడు నేను ఏమంటే ఇది మనకి ఏమంటే మనం పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఏం మెన్షన్ చేయనప్పుడు మనకి సేమ్ మనకి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏ పోర్ట్ నెంబర్లో రన్ అవుతుంది అదే పోర్ట్ నెంబర్లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఏమంటే ఆల్రెడీ రన్నింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏమంటే డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఇద్దాం సర్వర్ డాట్ పోర్ట్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ అనేది ఇస్తున్నా ఓకే నార్మల్గా మీరు ఏమంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా స్ప్రింగ్ బుట్ ప్రాజెక్ట్ చూసినప్పుడు మీకు ఏమంటే అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ బదులుగా మనకేమంటే అప్లికేషన్ డాట్ యామల్ ఫైల్స్ అనేది ఉంటాయి ఓకే సో ఈ యామల్ ఫైల్స్ అనేది అప్లికేషన్ ఫైల్స్ అనేది సేమ్ ఒకేలా అనేది వర్క్ అనేది అవుతుంది సో ఇక్కడ నార్మల్గా వచ్చేయమంటే లేటెస్ట్గా మనకేమంటే యామల్ ఫైల్స్ అనేది యూజ్ అనేది చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అవి కొంచెం డిప్లాయ్మెంట్కి ఇవి కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటుందనేసి క్లౌడ్కి ఎలా సో నార్మల్గా మీకు ఏమంటే ఒకవేళ మీరు అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ నుంచి వైఎంఎల్ ఫైల్కి మీరు చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటే ఓకేనా జస్ట్ మీరు ఏమంటే ఇక్కడ మన యొక్క అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ మీకు చూడవచ్చు ఇక్కడ కన్వర్ట్ ప్రాపర్టీస్ టు యామల్ ఓకే అనేది ఇస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏమంటే అదే కన్వర్ట్ అనేది చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడ మనకి సేమ్ మనం అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో మనం ఇచ్చిన కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఇక్కడ యామల్లో మనకి ఏమంటే ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అనేది అయింది సో మీరు ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో మనం ఒక మైక్రో సర్వీస్ ప్రాడక్ట్ డెవలప్ చేసినప్పుడు మనం యామల్ ఫైల్స్ అనేది యూజ్ అనేది చేస్తాం ఓకే అప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమంటే సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఏమంటే క్రియేట్ అనేది చేసినాం టూ మైక్రో సర్వీసెస్ని ఓకే నవ్ మనకేమంటే నార్మల్గా వచ్చి ఏమంటే మనం ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ని మన యొక్క సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో మనం కాల్ అనేది చేయాలి ఒక మైక్రో సర్వీస్ నుంచి ఇంకో మైక్రో సర్వీస్ కాల్ చేయాలంటే నార్మల్గా మనకి ఆల్రెడీ క్లియర్గా తెలుసు మనం ఏం యూజ్ చేస్తామని ఒకటి వచ్చి రెస్ట్ టెంప్లెట్ కానీ లేదంటే సర్ మనం ఫెయిన్ క్లైంట్ కానీ లేకపోతే వెబ్ క్లైంట్ కానీ ఇలా యూజ్ అనేది చేస్తాం సో ఇక్కడ నేను ఏమంటే రెస్ట్ టెంప్లెట్ అనేది యూజ్ చేద్దాం మనం ఒక మై అంటే మనం ఇంకో మైక్రో సర్వీస్లో ఉన్న ఏపీని కాల్ చేసేదాని కోసం సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రైవేట్ అంటే మనం రెస్ట్ టెంప్
नैक्स्ट इंकोक एनटेशन को लेजी ओके दी मैं बीन द्वारा कॉन्फ़िगरेशन कांफिगरेश सो दिन कोसम अट द रेट बीन सो इन मन प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट रिटर्न न्यू रिस्ट टेम्पलेट ओके मैं कॉन्फिगरेश सो इन मन अंत मन या एपी अंत मन इन फर् एग्जापल मैक्रो सर्वीस एग्जापल वन एपी मन इक कल चेदा सो दीन को मन लाइन मन कमेंट जस्ट मन रिटर्न आरएसटी मैं यूज रेफर वी मन के आरएसटी का बट्टी आरएसटी अनेक आरएसटी डाट गेट गेट फर् आबजेक्ट ओके सो इन मन गेट फर् आबजेक्ट यूज गेट फर् आबजेक्ट मन के मन या यूआर अने पास नैक्स्ट मन के टाइप में मैं रिटर्न चेयर अने पास इन मन नार्मल रिटर्न टाइप स्ट्रिंग यूज अगर मन इक मन एपीएल यूज मन के रिटर्न टाइप मेथड स्ट्रिंगे काबी सो मन स्ट्रिंग एसटीआरएंज स्ट्रिंग डाट क्लास ओके इकडी मन के मन या यूआर अने पास चेयर सो मन या यूआर मन के हिपी को डबल स्लाश लोकल हॉस्ट को जीरो वन नार्मल मन मैक्रोसाफ एग्जापल वन की यूज पोर्ट नंबर वे एट जीरो वन का एट जीरो एट वन अने स्लाश मन गेट मैक्रो वन ओके कंट्रोल सी कंट्रोल वि सो कंट्रोल एस सेवन चेद लास्ट सीमी को ओके कंट्रोल एस सो मन के सक्सफुल मन के सेवन अ ओनली वन स्लाश मतलब डबल स्लाश लोकल हॉस्ट को जीरो वन स्लाश गेट मैक्रोस वन ओके सो इन मन के रेस्ट टेम्पलेट यूज मैं मैक्रोस इंको मैक्रोस कलने के सो मन के मन के मैक्रोस वन अने मन के रेद ओके सब एक्सपन अने अगर ओके सो इन मन के मैक्रोस वन अने एक्सपन अगर मन सर्क्यूट ब्रेकर अने मन के फा बैक मेथड की मन की सो ई फा बैक मेथड के मन इंकोक मैक्रो सर्विस कलने से सो ने सेम दी का कंट्रोल सी कंट्रोल वि सो इक मन के एट जीरो टू ए टू अने मन के फा बैक अंत मन की इंकोक मैक्रो सर्विस मन एपड़ता मन की एक्सपन अगर अवतो मन इंकोक मैक्रो सर्विस मन कलने सो आ मैक्रो सर्विस पोर्ट नंबर अने सो इंदर मेथड ने मन के मैक्रो सर्विस टू ओके इमेज चूड़ी मन की सेम लैक क्रिएट इपड़ी नार्मल मन या सर्क्यूट ब्रेकर अने मैक्रो सर्विस ए अने एग्जापल तस्कते मन की मैक्रो एग्जापल वन अने मन के बी अनें मन के फा बैक अने मैक्रो सर्विस एग्जापल टू अने मन के मैक्रो एग्जापल बी अंत मन मैक्रो सर्विस एग्जापल वन अने मन की वर्क कॉलेज अब मन के फा बैक मेथड अंटे फा बैक मैक्रो सर्विस ओके सेम लैक मन प्राजेक्ट अने क्रिएट ओके सो ओके मन की प्रॉब्लम ले सेवने ओके मन के मन के फस्ट आफ्आल मन मन या मैक्रो सर्विस एग्जापल वन मैं रन अनेदा रन ऐस स्प्रिंग बूट अप्लीकेशन सो मन के सक्सफुल एट जीरो एट वन फोर्ट नंबर में मन रन सो ईआर मन डेटा अने वस्त मैं चक्सकोस कंट्रोल वि सो इन मन चूस मैक्रो सर्विस वन अने मन की रावे जरूरत सो नैक्स्ट मन के 
మన యొక్క ఇంకొక మైక్రోసర్వీస్ ఏమంటే మైక్రోసర్వీస్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అనేదాన్ని మనం రన్ అనేది చేద్దాం రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ సో ఇది కూడా మనకేమంటే సక్సెస్ఫుల్గా మనకేమంటే స్టార్ట్ అనేది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం మనకి డేటా అనేది సక్సెస్ఫుల్గా వర్క్ అవుతుందా లేదనేది సో ఇది కూడా మనకేమంటే సక్సెస్ఫుల్గా వర్క్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మన యొక్క సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని మనం రన్ అనేది చేద్దాం రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఓకే మనకేమంటే ఇది కూడా సక్సెస్ఫుల్గా మనకేమంటే స్టార్ట్ అనేది అయిపోయింది సో ఇందులో మనం నార్మల్గా ఏమంటే ఒకసారి మనం స్వాగర్ డాక్యుమెంటేషన్ యూజ్ చేసుకుందాం లేదని చూసుకుందాం ప్లస్ ఫోర్ జే వెబ్ ఓకే మనం అంటే స్వాగర్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది యూజ్ అనేది చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ స్వాగర్ డాక్యుమెంటేషన్కి అనేది వెళ్దాం ఎస్డబ్ల్యూ ఓకే స్వాగర్లో మనకేమంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ నెంబర్లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి నేను సేమ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ నెంబర్ని సెలెక్ట్ అనేది చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో మనం యూజ్ చేసిన ఏపీ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమంటే గెట్ అనేది కాల్ చేసినప్పుడు ఓకేనా సో మనం అంటే సేమ్ లైక్ మనం గెట్ అనేది కాల్ చేద్దాం మనకేమంటే గెట్ అనే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అనేది చేద్దాం ట్రై ఇట్ అవుట్ ఎగ్జిక్యూట్ సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చూడొచ్చు మనకేమంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకేమంటే మైక్రోసర్వీస్ వన్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే మనకేమంటే సక్సెస్ఫుల్గా మనకేమంటే ఒక మైక్రోసర్వీస్ నుంచి ఒక మైక్రోసర్వీస్ అనేది కాల్ అనేది చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకేమంటే ఎందుకంటే మనకి మైక్రోసర్స్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనేది మనకేమంటే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి మనకి డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఒకవేళ నేను ఏమంటే ఈ మైక్రోసర్స్ వన్ అప్లికేషన్ని స్టాప్ అనేది చేస్తున్నా మైక్రోసర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనే అప్లికేషన్ మనం స్టాప్ అనేది చేసేద్దాం ఓకే మనకేమంటే ఈ మైక్రోసర్స్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనకేమంటే సర్వర్ అనేది స్టాప్ అనేది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేమ్ మనం అంటే బ్రౌజర్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం మనకి డేట్ అనేది వస్తుందా లేదనేది కంట్రోల్ వి ఎంటర్ అనేది చేస్తున్నా సో ఇక్కడ మనకి చూసినంత మనకి ఏమంటే కాంట్ రీచ్ ది పేజ్ ఓకేనా రావలేదని అంటే రావడం లేదు ఎందుకంటే మనం దాన్ని సర్వర్ని స్టాప్ అనేది చేసేసినాం సో ఇప్పుడు మనకి ఏమంటే ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తుంది నార్మల్గా సో ఇక్కడ మనం అంటే మన యొక్క స్వాగర్ డాక్యుమెంటేషన్లో మనం ఇప్పుడు గెట్ అనేది చేద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ అనేది సో ఎప్పుడైతే నేను వచ్చి మైక్రోసర్వీస్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ని స్టాప్ అనేది చేస్తున్నాను అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకు ఏమంటే ఈ ఫాల్ బ్యాక్ మైక్రోసర్వీస్కి అనేది మనకి చేంజ్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమంటే మైక్రోసర్వీస్ టూ అనే దాన్ని కాల్ అనేది చేస్తుంది ఇప్పుడు సో ఇదే మనకు నార్మల్గా ఏమంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అనేది ఏంటనుకుంటా ఏ విధంగా మనం డిఫరెంట్ మైక్రోసర్వీస్కి అనేది యూజ్ అనేది చేయాలనేది సో జస్ట్ మనం అంటే దీనికి ముందు ఏ విధంగా చేసినామో అదే విధంగా అనేది యూజ్ అనేది చేస్తాం జస్ట్ మనం అంటే మన అంటే ఒక మైక్రోసర్ నుంచి ఇంకో మైక్రోసర్స్ కాల్ చేసే కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఆల్రెడీ క్లియర్గా తెలుసు మనం రెస్ట్ టెంప్లెట్ కానీ ఫెయిన్ క్లైన్ కానీ వెబ్ క్లైన్ కానీ ఇవి యూజ్ చేసుకుని మనం అంటే ఒక్కొక్క మైక్రోసర్స్ అనేది కాల్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే మనకి అక్కడ ఎక్సెప్షన్ అంటే మనకి అక్కడ ఆ మైక్రోసర్ అనేది ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ మనకు ఆటోమేటిక్గా ఏమంటే మనకు ఫాల్ బ్యాక్ అనేది ఏది యూజ్ చేసింటామో ఆ మైక్రోసర్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అవుతుంది అంటే మన యొక్క రిక్వెస్ట్ అనేది సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అనేది అయిందనుకుంటా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి అలానే పక్కన బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ అనేది యాక్టివేట్ అనేది చేసుకోండి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏమి అనే దాని గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ